আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন আজকের ভিডিওতে আমরা যে বিষয়টি দেখব সেটি হচ্ছে মাটি কাটার হিসাব অনেকেই যে হিসাবটি জানতে চেয়েছেন সেটি হচ্ছে পুকুরের মাটি কাটার হিসাব এই হিসাবটি কিভাবে করা হয় কোন সূত্রের মাধ্যমে করলে আমরা সঠিকভাবে পাব তো বন্ধুরা পুকুরে মাটি কাটার হিসাবটি আপনি দুইভাবে করতে পারেন প্রথমত হচ্ছে আপনি যে স্থানে পুকুরটি খনন করতে চাচ্ছেন তার লম্বা এবং চওড়া কতটুকু সেই হিসাবে যে পুকুরটি যখন খনন করবেন নিচের দিকে কতটুকু হবে অথবা আপনি যেভাবে হিসাব করতে পারেন সেটি হচ্ছে যে আপনার পুকুরের নিচে কতটুকু ক্ষেত্রফল হবে দৈর্ঘ্যপ্রস্থ কত হবে সেই হিসাবে আপনার উপরে কতটুকু জায়গা লাগবে এবং এই জায়গার মধ্যে কত সেফটি কত কিউবিক ফিট আপনার মাটি হবে তো বন্ধুরা সর্বপ্রথমেই আমরা এই হিসাবটিতে নিচে থেকে নিচ্ছি আপনি চাইলে উপর থেকেও নিতে পারেন ভিডিও শেষের দিকে আমি জানিয়ে দিব যদি আপনি উপর থেকে হিসাব করতে চান তাহলে কিভাবে করবেন তো বন্ধুরা সর্বপ্রথমেই ধরলাম এটি হচ্ছে একটি পুকুর যদিও আমি অত ভালো আর্ট করতে পারি না তারপরে আপনাদের বোঝানোর জন্য ধরলাম এটি হচ্ছে পুকুরের তলদেশ যে পুকুরটি আপনি খনন করবেন তার তলদেশ হবে এর যে লম্বা যে দৈর্ঘ্য সেটি ধরলাম আমরা চল্লিশ ফিট আর এ যে প্রস্ট যেটা হবে প্রস্ট দিক সেটি ধরলাম আমরা হচ্ছে তিরিশ ফিট তো তাহলে এই পুকুরের ক্ষেত্রফলটা কত হচ্ছে তো তাহলে আমরা জানি এটাকে যদি আমরা এ ওয়ান ধরি তাহলে তিরিশ চল্লিশ হচ্ছে দৈর্ঘ্য তিরিশ ফিট হচ্ছে আমাদের প্রস্ত তাহলে ক্ষেত্রফলটা হচ্ছে আমাদের বারোশো স্কোয়ার ফিট বা ফিট স্কোয়ার যেটা আপনারা বুঝেন কোনো সমস্যা নেই অর্থাৎ বারোশো স্কোয়ার ফিট এখন এটি হলো আমাদের নিচের তো এখন আমরা তাহলে পুকুরের উপরের ক্ষেত্রফলটা কত হবে সেটি আমরা হিসাব করব তো পুকুরের উপরের ক্ষেত্রফলটাকে আমরা এটু ধরলাম তো আমরা পুকুরের নিচের যে ক্ষেত্রফল কতটা হবে সেটা জানি কিন্তু উপরের কতটুকু হবে সেটি আমাদেরকে সূত্রের মাধ্যমে বের করতে হবে এখন আপনারা অনেক সময় লক্ষ্য করবেন আপনি উপরে পুকুরটা যতটুকু সেটা কিন্তু সোজা করে আপনি নিচের দিকে খনন করতে পারবেন না বা কোনো জায়গায় আজ পর্যন্ত করাও হয় না যেভাবে আপনি উপরে যতটুকু আসে এটাকে খাড়াভাবে করা হয় না কারণ হচ্ছে এটাকে একটু ঢালু করা হয় এরকম ঢালু করা হয় তো এই যে ঢালুটা এটা যদি টু ইস টু ওয়ান হয় টু ইস টু ওয়ান হিসাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে করা হয় টু ইস টু ওয়ান অর্থাৎ উপরে যতটুকু হচ্ছে নিচের দিকে যত যাবে এটি কি হতে হবে এই যে দৈর্ঘ্যটা এটি কমতে থাকবে তো বন্ধুরা এর নিচের দিকে যে দৈর্ঘ্য এটি হচ্ছে চল্লিশ ফিট আর আমরা ধরলাম যে পুকুরটি খনন করব এটি হচ্ছে আমরা পাঁচ ফিট মাত্র পাঁচ ফিট আমরা আপনি সেখানে একশো ফিটও ধরতে পারেন হিসাবের জন্য তো আমরা পাঁচ ফিট গভীরতার পুকুর খনন করতেছি পুকুরের নিচের দৈর্ঘ্য হচ্ছে চল্লিশ আর যে অনুভূমিক যে ঢালু সেটা হচ্ছে টু ইস টু ওয়ান তো আমাদের তাহলে দেখুন দৈর্ঘ্য হচ্ছে চল্লিশ ফিট তো এখন এর সাথে আমরা যোগ দিব দুই কেন যোগ দিব দুই কারণ হচ্ছে এটি প্রতি ফিটে দুই করে কমতে থাকবে আর যখন উপরের দিকে যাবে এটি বাড়তে থাকবে তো আমরা যেহেতু নিচে থেকে উপরের দিকে হিসাব করতেছি তাহলে আমরা দুই যোগ করব যেহেতু দুর্গতা দুই দিকেই আসতে তাহলে আরও দুই যোগ করব এই দুই সাথে আমরা গুণন করব এবং গুণন করব আমরা সাথে কত দিয়ে পাঁচ দিয়ে যখনই আমরা পাঁচ দিয়ে গুণন করব তখন আমরা এর মোট দৈর্ঘ্যটি পেয়ে যাব সেটি হচ্ছে ষাট ফিট তার মানে চল্লিশ ফিট যে জায়গাটি ছিল এটি যেহেতু পাঁচ ফিট হচ্ছে আমাদের কি উচ্চতা তো প্রতি ফিটে এটি দুই করে বাড়তেছে তো একদিকে যদি দুই ফিট করে বাড়ে তাহলে পাঁচ দুগুণা হচ্ছে দশ অপর দিকেও দশ তাহলে দশ আর দশ হচ্ছে বিশ চল্লিশ আর বিশ হচ্ছে আমাদের ষাট সেম একইভাবে প্রস্তের ক্ষেত্রেও যদি আমরা তিরিশ ফিট আমাদের নিচে প্রস্ত যখন এটা আমাদের উপরে বাড়বে উপরের দিকে যখন আমাদের বাড়বে তখন একদিকে দুই ফিট অন্যদিকে দুই ফিট গুণন হচ্ছে আমাদের যেহেতু এটি আমাদের দুর্গ উচ্চতা হচ্ছে আমাদের পাঁচ ফিট তো তাহলে এটি হয়ে গেল আমাদের পঞ্চাশ মানে আমাদের নিচের দিকে প্রস্তটা হচ্ছে তিরিশ যেহেতু আমাদের পুকুরটা পাঁচ মিটার পাঁচ ফিট হচ্ছে আমাদের এটি খননের দৈর্ঘ্য তো উপর দিকে যখন যাচ্ছে এক সাইডে দুই ফিট করে বাড়তেছে প্রতি ফিটে অন্য সাইডেও দুই ফিট করে বাড়তেছে তো দুই আর দুই আমরা যোগ করে দিলাম চার গুণন দিয়ে দিলাম পাঁচ দিয়ে চার পাঁচ আর বিশ তাহলে তিরিশ আর বিশ হয়ে গেল আমাদের পঞ্চাশ তো এখন আমরা তাহলে পুকুরের উপরের ক্ষেত্রফল পেলাম সিক্সটি ইন্টু ফিফটি তার মানে হচ্ছে তিন হাজার স্কোয়ার ফিট তো আমরা দুটো দুর্গ পেয়ে গেলাম অর্থাৎ নিচের ক্ষেত্রফলটা পেয়ে গেলাম উপরের ক্ষেত্রফলটাও পেয়ে গেলাম উপরের ক্ষেত্রফলটা আমরা পেয়ে গেলাম তো এখন এই যে সূত্রের সাহায্যে আমরা এটি করব এর জন্য 
कि करते और एक दुटोर एवारेज अर्थात ये दुर्घ ये दुर्घ ए दुटोर गड़ निर्णय कर क्षेत्रफल ये प्रस्तुत गड़ निर्णय कर क्षेत्रफल निर्णय करते हैं तो हमें प्रथम दुर्ग हम चल्लिस फिट नीचे द्वित दुर्ग हूँ ऊपर ठाठ फिट ये जो एवारेज करी हमें दुई दिए भाग दीब गुणन दीब जो प्रथम प्रस्त हे त्रिस द्वित प्रस्त हे पंचाश भाग दीब दुई दिए तो ये जी हिसाब करी तो हमें पासी दुई हज़ार स्कोयर फिट तो ए तीन दुर्ग पेलम देखो नीचे क्षेत्रफल पेलम ऊपर क्षेत्रफल पेलम पुकर मजर क्षेत्रफल पेलम एन आसे हमारा मूल सूत्रे ये समस्त मटर क्षेत्रफल निर्णय करार्जन एक सूत्र आविष्कार आटी हे विजय मडल सूत्र तो ये सूत्र ये सूत्रटार जो मूल सूत्र से डि भाई सिक्स एखे डी हे गता उच्चता जेटी अपनारा धरें ए हे नीच स्थल क्षेत्रफल और एटू हे ऊपर क्षेत्रफल और फोर हे संख्या ए एम हे एवारेज तो सर्वप्रथम जो मानगुल बस दी एखे डी मानी एर जो गभरता से पाँच फिट भाग दीब आप छय दिए ये सूत्रे छय को छय प्रथम जो क्षेत्रफल नीचे से पेलम बारोश द्वित क्षेत्रफल पेलम तीन हज़ार और चार दिए गुण दीब आप एवारेज जो पेलम दुई हज़ार ये जो गुणन करी क्योंकुलेटर ताला पासी मोटामुटी दस हज़ार एकश षट्टी पॉइंट सिक्स सेभेन सेफ्टी किऊबिक फिट तो ये सेफ्टी किऊबिक फिट ये जी अपारा ना बुझे जदि एक जगह एक मीटार लम्बा है एक मीटार चौड़ा है एक मीटार जो उच्चतार है तर मध्य जे जिन से बला है सेफ्टी किऊबिक फिट और ये मटी काटार हिसाब से सेफ्टी हिसाब से प्रति सेफ्टी कत को काटबे अपनी पंचाश टाक एकश टाक ना दुश टाक से हिसाब से हिसाब करते हैं तो ए भिडियो शेष दिखे हमें जीटी जानाते चेसि से जी अपनी जो अपना साइड फिट लम्बा जैगा आसते पंचाश फिट चौड़ा जैगा आटर मध्य पुकुर खनन करबें तो हिसाब से क्यों है सेम एक क्षेत्र में तक जेटी होतो एखे सब किस एक ही थकत शुदुम्र इने जेखने चल्लिस लिखे से ये लिखतम साइड तपर ये जेटा माइनस करतम टू प्लस टू गुणन हे फाइव तो यह जो करतम सिक्सटी माइनस टोटी हमें पे जितम फोर्टी अर्थात जख आपनी नीचे थे ऊपर दिखे हिसाब करबें तक अपनी से प्लस हिसाब करबें जो ऊपर के नीचे दिखे हिसाब करबें तक माइनस हिसाब कर ये बंधुरा पुके मटी काटार हिसाब अपनारा करते सेम एक क्षेत्र जो काठर हिसाब आखने सेफ्टी व्यवहित है ये सेफ्टी मान हम किऊबिक फिट अर्थात एक मीटार लम्बा एक मीटार चौड़ा एक मीटार उच्चतार एक काठर मध्य कतटुकू जिन आटी बोझाते ही सेफ्टी व्यवहित है तो बंधुरा भलो थकबें सुस्थान और जो चैनल भलो लागे सतका हन अवश्य सबसक्राइब कर असलम